La ciudad de Río de Janeiro posee una de las fuerzas especiales más famosas y polémicas del mundo, el BOPE, o Batallón de Operaciones Policiales Especiales. Una tropa de élite de la policía militar que se caracteriza por incursionar en las peligrosas favelas brasileñas para llevar a cabo operativos antinarcotráfico. Gracias a su arduo entrenamiento y el uso de armas y tácticas militares, son una de las pocas fuerzas capacitadas para llevar a cabo dichas acciones en territorio urbano. Sus métodos son violentos y polémicos, pero tienen el apoyo total del gobierno, ya que su efectividad está ampliamente comprobada. Pero formar parte de una fuerza de élite no es tarea fácil. Para ser aceptados, los postulantes tienen que superar desafíos que llevan al límite sus capacidades físicas y mentales. El curso de ingreso se parece mucho al de fuerzas como la COPE colombiana o los Rangers y Marines norteamericanos. Entonces, ¿cómo es la preparación de cada miembro de BOPE? ¿Cuáles son las pruebas más extremas que tienen que atravesar los postulantes? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, te invitamos a acompañarnos a descubrir el entrenamiento extremo de la Brigada de Operaciones Policiales Especiales. ¿Estás listo? Entonces, ¡prepárate para la batalla! La primera versión de BOPE fue creada en 1978 como reacción a la escalada de violencia terrorista que se vivía en las calles de Río de Janeiro. Durante los 80, la fuerza obtuvo autonomía administrativa y pasó por varios nombres, hasta que en 1991 se transformó finalmente en el Batallón de Operaciones Policiales Especiales que conocemos hoy en día. Su función principal es intervenir en sectores urbanos conflictivos y contrarrestar al narcotráfico y el terrorismo. Actualmente cuenta con 400 efectivos, que son seleccionados y entrenados minuciosamente. Para poder sumarse al BOPE, es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos. En primer lugar, ser parte de una fuerza militar o policial y contar con al menos dos años de antigüedad en la misma. Además, hay que completar un arduo examen médico, pruebas de atletismo y de reconocimiento psicológico. Si bien no existe límite de edad para realizar las pruebas de ingreso, el postulante debe tener un estado físico óptimo y ser capaz de concretar numerosas actividades de alto rendimiento. Dentro del BOPE hay dos divisiones y cada una cuenta con un entrenamiento particular. El curso de acción táctica, o CAT, dura dos meses y está enfocado al rescate de rehenes y la solución de situaciones de alto riesgo. En el marco de este proceso, se realizan numerosos exámenes escritos y físicos. El postulante debe, por ejemplo, ser capaz de correr 2.400 metros en 12 minutos, hacer 44 abdominales en un minuto, nadar 200 metros en 5 minutos y correr 100 metros en 15 segundos. El otro curso es el de operaciones especiales, apuntado a incursiones en favelas y combate antinarcotráfico. Los postulantes aprenden tácticas militares y refuerzan sus capacidades psicológicas para poder actuar bajo presión. La enseñanza táctica es fundamental, ya que las operaciones del BOPE se realizan en entornos urbanos, dentro de favelas enormes que parecen pequeñas ciudades autónomas dentro de Río de Janeiro. Además, si bien dentro de estos espacios marginales hay muchos narcotraficantes y criminales, lo cierto es que la mayoría de sus habitantes son personas trabajadoras y humildes. El peligro de ocasionar daños colaterales a gente inocente es uno de los riesgos más grandes en las acciones de esta fuerza. La etapa final se conoce como aprendizaje de aplicación táctica y dura cinco días. El objetivo es combinar todos los recursos aprendidos durante el entrenamiento y aplicarlos en situaciones de peligro. Se busca la máxima eficacia causando el mínimo daño colateral y aplicando el uso selectivo de la fuerza. Como ya señalamos, los métodos del BOPE son extremos y usualmente culminan con la muerte de los delincuentes o incluso de algunos de los efectivos policiales. Este nivel de determinación da lugar a uno de sus lemas emblemáticos. Misión dada, misión cumplida. Para tomar real dimensión de la complejidad del proceso de selección, repasemos algunas de las pruebas más impactantes que deben superar las tropas del BOPE. Una de las primeras es la de flotación. 
un ejercicio sin ningún otro fin que evaluar la fortaleza mental de los aspirantes. Deben permanecer a flote en un río hasta que algún camarada se rinda o se ahogue. Esto puede durar horas y más allá del dolor físico, el desgaste psicológico es el punto central de este desafío. Otra prueba realmente dura es la marcha de combate sin descanso ni comida. Similar a la prueba de flotación, deben darse largos baños en las heladas aguas de la piscina de la Academia Militar de las Agujas Negras. También, como toda fuerza especial brasileña, las tropas del BOPE son entrenadas con jornadas de supervivencia en las junglas más hostiles de Brasil. Los miembros de esta fuerza se enfrentan constantemente a misiones de alto riesgo y deben estar preparados para responder a cualquier tipo de agresión, incluyendo el combate cuerpo a cuerpo. Es por eso que su proceso de entrenamiento incluye cursos intensivos en diversos tipos de artes marciales, como Jiu Jitsu, Muay Thai, Combato y Krav Maga. Este último es el sistema oficial de lucha y defensa usado por las fuerzas de seguridad israelíes. Lógicamente, muchos postulantes quedan en el camino. La crudeza de las pruebas pone al límite las capacidades de los reclutas y no todos están listos para el desafío. Aunque parezca contradictorio, los instructores tienen como objetivo que los aspirantes desistan de superar el curso de ingreso. No solo es un entrenamiento, también opera como filtro para quedarse solo con los más duros. Una vez superados los cursos, los flamantes miembros del BOPE pueden portar el apodo de Caveira o Calavera, en referencia al escudo que identifica a la institución. Una calavera siendo atravesada por una daga, representando la victoria sobre la muerte. Esta confrontación del peligro es un concepto fundamental, ya que en cada operativo, las tropas del BOPE se enfrentan a riesgos mortales. Las artes marciales no son el único recurso del BOPE, al ser una fuerza de élite, operan con armamento restringido y de mayor poder que otras fuerzas policiales. El arma reglamentaria básica es la pistola Taurus PT-92, pero también cuentan con fusiles de asalto FN FAL calibre 7.62 y Colt M16 calibre 5.56. Por su parte, los snipers utilizan fusiles Heckler Koch PSG-1 y Armalite AR-10 Super SAS de alta precisión. Para contrarrestar el fuego enemigo, también poseen ametralladoras ligeras Heckler Koch HK-21 y FN Mini-Mi. Aparte, también cuentan con imponentes vehículos blindados para ingresar en zona de conflicto. Se trata de los Cabeiros, un camión que puede transportar hasta 11 hombres. El chasis corresponde al del modelo Ford Cargo 815, cuyo peso final entre el blindaje y sus pasajeros supera las 8 toneladas. El objetivo de estas bestias es romper las barreras físicas de enemigos y permitir el acceso seguro de los uniformados. Puede soportar disparos calibre 7.62 milímetros, tanto de fusil como de ametralladora. Es un auténtico caballo de batalla que resulta fundamental para penetrar en los territorios más peligrosos de las favelas, donde los narcotraficantes controlan a mano dura el territorio. Tomando en consideración el duro proceso de preparación y los armamentos a su disposición, se explica por qué el BOPE es una de las fuerzas especiales más eficientes del planeta. Si bien sus violentos métodos están en constante cuestionamiento y su rol en la seguridad brasileña es motivo de debate, lo cierto es que los cabeiras deben enfrentarse con algunos de los criminales más peligrosos de Sudamérica y para ello se entrenan. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que serías capaz de superar este riguroso entrenamiento? ¿Qué otras fuerzas especiales sudamericanas pueden compararse al BOPE? Entre las fuerzas especiales latinoamericanas existen algunas que han obtenido renombre debido a su impresionante entrenamiento y al alto grado de éxito en sus operativos. Una de ellas es la División Especial de Seguridad Halcón, perteneciente a la Policía de Buenos Aires, Argentina. Solo dos efectivos de entre 90 postulantes logran superar las exigentes pruebas y el altísimo nivel de entrenamiento que demanda este grupo de especialistas. 
Su misión es ocuparse de las situaciones de mayor riesgo, que desbordan las capacidades de los policías regulares y se les asignan las tareas más peligrosas. Secuestros y tomas de rehenes, asaltos a entidades bancarias o grandes edificios corporativos son los escenarios más comunes que deben enfrentar los efectivos del Grupo Halcón. Esta fuerza especial que cuenta con 25 años de experiencia ha sido catalogada como una de las mejores divisiones de élite de Sudamérica y América Central y varios de sus integrantes incluso han oficiado de instructores de grupos de operaciones especiales de países extranjeros. Entonces, ¿quieres conocer todo sobre el impresionante Grupo Halcón, la Fuerza Especial de la Policía de Buenos Aires? Si es así, quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos revisando las características fundamentales de este equipo de élite, como es su entrenamiento y algunas de sus operaciones más emblemáticas. ¿Estás listo? Pues, ¡comenzamos! La unidad hoy conocida como Grupo Halcón fue creada en el año 1986 bajo el nombre provisorio de Grupo de Operaciones Especiales, o GOE, por el entonces comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Julio César. El entrenamiento y capacitación del grupo dependía del oficial principal Claudio Rafael Pereira. Se conformaron tres escuadrones denominados escalones, liderados por Mario Caballero a cargo del escalón Alfa, Alejandro Volpe en el escalón Bravo y el oficial Bonfilio en el escalón Charlie. Estos efectivos habían realizado cursos en el extranjero y recibido entrenamiento especializado con los SWAT norteamericanos. El bautismo de fuego del GOE se dio durante el asalto al cuartel militar de La Tablada cuando varios guerrilleros militantes atacaron una base del ejército argentino con intención de robar varios tanques de guerra. Tras estos hechos, el grupo especial fue renombrado como Brigada Especial Operativa Halcón. De los 1.700 postulantes que tomaron el primer curso para formar parte de la recientemente creada brigada, tan solo 27 lograron superar las pruebas requeridas. En 1996 se volvió a renombrar al grupo como División Especial de Seguridad Halcón. Y desde entonces se abren dos convocatorias anuales en las que se anotan unos 90 policías por llamado, aunque tan solo dos ingresan en la exclusiva fuerza. Incluso ha habido años en los que ningún aspirante logró pasar el proceso de selección. La brigada se compone de 75 especialistas que se dividen en cinco grupos o escalones de 15 efectivos. Cada escalón Cuenta con dos francotiradores, un médico, un negociador, un experto en explosivos y desactivación, un especialista en comunicación, un experto en inteligencia y ocho miembros de asalto y tácticas. Las tareas principales del Grupo Halcón se relacionan directamente con enfrentar situaciones de alto riesgo y peligrosidad que exceden a las capacidades de la policía regular. Las tomas de rehenes, asaltos a entidades bancarias o grandes edificios llevados a cabo por grupos de criminales coordinados y la seguridad del presidente de la Nación Argentina y del gobernador de la provincia de Buenos Aires son las misiones más comunes de la brigada. En general, a excepción de cuando sirven de escolta a figuras del Estado, arriban al lugar de los hechos en camiones blindados. Los francotiradores se ubican en puntos de vista privilegiados para tener control de la situación y de los asaltantes. El negociador es una de las figuras más importantes y es de quien depende la vida de los rehenes, así como gran parte de la efectividad del operativo. Su principal tarea es mantener a los civiles a salvo y ganar tiempo mientras el cuerpo de avanzada y táctica se posiciona para ingresar en los edificios. Algo destacable del Grupo Halcón es que buena parte de sus altas cifras de éxito están relacionadas a que suelen resolver los conflictos en la etapa de negociación sin necesidad de derramar ni una gota de sangre. El entrenamiento básico para convertirse en miembro de la Brigada Halcón es extenso y exigente. Los efectivos se entrenan en disparo, inserción, paracaidismo, explosivos, tiro a distancia, inteligencia, artes marciales y tácticas ofensivas, además de ser expertos en manejo de vehículos. Esto se complementa con estudios generales como la matemática, la física, psicología y varios idiomas. 
También participan en ejercicios internacionales como el que se condujo en 2017 cuando entrenaron junto a las Fuerzas Especiales de Israel para capacitarse en metodología avanzada y respuesta rápida. En cuanto a su equipamiento, normalmente portan pistolas Versa Thunder 9 o Glock 17 con sus fusiles EZ Scorpion Evo 3A1 y MP5. El grupo de ataque utiliza fusiles de asalto que pueden variar entre los modelos Six Hour, Six 516, Heckler Koch, HK33 y CZ Bren 2. Los snipers cargan con fusiles de francotirador CAC M110K3, Barrett M82 y Heckler Koch MSG90. Todos los efectivos utilizan como cuchillo estándar el clásico Yarará Halcón de producción local. Si bien muchas veces se intenta comparar al Grupo Halcón con otras fuerzas de élite latinoamericanas, es importante resaltar que la Brigada Argentina no se especializa en combatir el narcotráfico. Mientras que grupos como el BOPE trabajan en escenarios tanto urbanos como suburbanos, la Brigada Halcón trabaja principalmente en tomas de rehenes y en operaciones de acordonamiento de edificios, situaciones mucho más controladas en donde rara vez deben combatir tácticas asimétricas o con estrategias de guerrilla. Entre sus operativos más destacables se encuentra el primero cuando participaron como refuerzos del ejército y de la policía bonaerense durante el asalto al cuartel de la tablada. Allí, los esfuerzos conjuntos de las distintas fuerzas pusieron fin a la toma del complejo y evitaron la usurpación de los tanques. Otra de las misiones que llegó a la fama fue la que es recordada como el robo del siglo, cuando un grupo de criminales entró a un banco en la provincia de Buenos Aires en 2006. El grupo Halcón se apersonó en el lugar para contener la situación, ya que había decenas de rehenes en el edificio y el negociador especial Miguel Sileo mantuvo conversaciones durante horas con los ladrones. Sin embargo, los autores del crimen lograron escapar con el botín y aunque más tarde se descubriría que sus armas eran réplicas y que no representaban mayor peligro para los rehenes que el posible daño psicológico causado por la situación, se considera uno de los grandes fracasos de la fuerza de élite. También es importante destacar que en muchos operativos, los efectivos halcón ponen su vida en peligro al intentar resolver las situaciones, especialmente cuando la negociación falla. En 2016 allanaron una casa en donde supuestamente se escondían los integrantes de una banda delictiva que operaba en la zona oeste de Buenos Aires. Cuando llegaron al lugar, encontraron solo a uno de los criminales, pero estaba muy armado y recibió a la brigada abriendo fuego sobre ellos. Durante el enfrentamiento, uno de los especialistas del grupo murió al ser impactado por varias balas. Más recientemente, a comienzos de 2021, una situación similar se dio durante una toma de rehenes. El criminal Alejandro Maldonado se atrincheró en su hogar y tomó como rehén a su amigo José Cáceres. Las negociaciones fallaron y se produjo un enfrentamiento que culminó con el malhechor y el cautivo muertos y un operario del Grupo Halcón herido de gravedad. Luego de conocer todos los detalles sobre la División Especial de Seguridad Halcón, queremos saber cuál es tu opinión. ¿Consideras que este grupo de la Policía de Buenos Aires se encuentra a la altura de sus pares latinoamericanos como el BOPE brasileño? El primero de agosto de 2020 se cumplieron 30 años de la creación del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales Mexicano, más comúnmente conocido como GAFES. Se trata de una unidad de élite del Ejército Nacional, capacitada para realizar operaciones especiales encubiertas, debido a su alto grado de entrenamiento en tácticas de supervivencia y combate en diversos escenarios. Pero no cualquiera puede unirse a los boinas verdes, apodo que llevan por la particular característica de su uniforme, ya que solo tendrán ese privilegio aquellos que logren cumplir con el más exigente adiestramiento de las fuerzas. Este pone en juego disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones, valor y capacidades psicofísicas de los postulantes hasta el extremo. Si quieres conocer más sobre la historia, entrenamiento y equipamiento de los GAFES, quédate con nosotros. Pondremos a prueba a uno de los grupos de operaciones especiales 
más selectos de Latinoamérica. Para entender más sobre el Cuerpo de Fuerzas Especiales, denominación actual de este grupo de élite, debemos remontarnos a 1990, cuando se crea su primera unidad, conformada por oficiales instruidos en el extranjero, más elementos de tropa de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. El entrenamiento inicial del GAFES se inició replicando técnicas utilizadas en unidades de contraterrorismo de gran experiencia, tales como el Servicio Aéreo Especial Británico, el Delta Force de Estados Unidos, el Sayeret Matkal de Israel y la Gendarmería Francesa. Hacia 1998, en la búsqueda de unificar todos estos conocimientos y criterios, el Ejército creó la Escuela Militar de Fuerzas Especiales, que en mayo de 2002, se transformaría en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. De allí, se desprendieron luego diferentes subcentros en distintas partes del país, con el objetivo de preparar a los postulantes para que puedan actuar en cualquier ámbito geográfico. Si crees que aquí se pone duro, estás en lo cierto. Y es que el curso básico de Fuerzas Especiales tiene una duración de seis meses y se distribuye en cuatro estados mexicanos para preparar a los futuros miembros en distintos escenarios. México para operaciones urbanas, Baja California en desierto y terrenos áridos, Durango en montaña y Quintana Roo para operaciones en jungla, anfibias y buceo de combate. A pesar de que los aspirantes ya pertenecen al servicio activo del Instituto Armado Mexicano, quienes han realizado este entrenamiento sostienen que las circunstancias los han empujado a romper los límites físicos y mentales que conocían hasta el momento. Entre los conocimientos que se logran se encuentran las operaciones de intervención y aeromovilidad, contraterrorismo, entrenamiento para francotirador, protección de funcionarios, paracaidismo y habilidades de saltos, entrenamiento para buceo táctico de combate, defensa personal, manejo de explosivos y brechadores y supervivencia en cualquier medio. De esta manera, los miembros de la unidad se encuentran capacitados para responder a cualquier amenaza por tierra, aire y mar. Pero si estás pensando en que te gustaría aplicar para ponerte a prueba y saber si puedes superar esta rigurosa selección, espera un momento. Para ser miembro del GAFE, también debes reunir algunos requisitos fundamentales. Contar con nacionalidad mexicana y, como mencionábamos anteriormente, ser parte del servicio activo del ejército. Además, los aspirantes deben tener una edad de entre 18 y 30 años. Por su parte, el género no es un problema. Desde hace una década, este grupo de élite ofrece una convocatoria abierta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, son pocas las que integran sus filas, en un total de alrededor de 3.000 murciélagos, mote derivado del escudo de las fuerzas, apenas 30 son mujeres. Una de ellas, la Sargento Ordaz, remarcó que su gusto por el deporte y la adrenalina la llevó a afrontar el exigente entrenamiento del gafe y destacó, muchas veces nuestra mente nos dice, ya no puedes, ríndete. Pero lo que nos enseñan en fuerzas especiales es a no rendirte, a que si tu mente te dice que ya no, tú la engañes y sigas. Actualmente esta élite se distribuye en seis batallones, cinco en la Ciudad de México y uno en Sonora. También cuenta con una fuerza especial de reacción, un grupo de reacción de emergencias, un centro de adiestramiento de fuerzas especiales y el cuartel general. Y si bien todas sus operaciones son consideradas como información clasificada, únicamente conocidas por los altos mandos del Ejército y el Presidente de la República, es de conocimiento público su intervención en operaciones contra los carteles del narcotráfico y el crimen organizado en México. Para conocer alguna de sus cruzadas, podemos remontarnos al mes de enero de 1994, cuando varias unidades del GAFES fueron enviadas a Chiapas para suprimir el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la denominada Operación Arcoiris. Este hecho hizo que las fuerzas cobraran mayor importancia y notoriedad pública, por lo que se comenzó a trabajar para que todas las regiones militares contaran con su respectivo Cuerpo de Fuerzas Especiales. Pero la historia del grupo también cuenta con antecedentes poco felices, y es que en 1997, 
40 integrantes de la unidad desertaron y formaron Los Zetas, un grupo de sicarios liderado por Arturo Guzmán de Sena, que se convirtió en el brazo armado del cartel del Golfo de Ociel Cárdenas Guillén. Algo que, estarás de acuerdo, empaña la reputación de cualquier fuerza de seguridad que se precie de tal. En este punto del análisis te preguntarás, ¿qué recursos apoyan a esta brigada además de su entrenamiento? Y es que el GAFES no podría considerarse una de las unidades más completas si no contara con un gran armamento, ¿verdad? Al respecto, vale señalar que las fuerzas especiales son capaces de utilizar todos los recursos con los que cuenta el Ejército de México. Su poder armamentístico se compone por fusiles de asalto como el FX-05 Suacuatl, desarrollado en México para sustituir a los costosos Heclarancoc G3 alemanes. Se le suman la carabina M4 y el M16, una versión mejorada del AR-15. También cuenta con pistolas semiautomáticas Heclarancoc P7 de 9 milímetros y la Colt M1911A1. Y se agregan a la lista el subfusil Heclarancoc MP5, y las ametralladoras FN Minimi y FN Mag de origen belga. Por su parte, los francotiradores cuentan con armas de precisión como el Remington 700 y el Barrett M82, también utilizado por las fuerzas especiales estadounidenses. Además, se destacan la escopeta Benelli M3 calibre 12 de origen italiano, el lanzacohetes antitanque M72 Lau, o el lanzagranadas Milcor MGL, de origen sudafricano, y con tambor para seis granadas. Por otro lado, su equipamiento para el transporte va desde helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk estadounidenses y Milmi-17 rusos, hasta rodados multipropósito Hanby, vehículos tácticos Plazan Sandcat y vehículos blindados Oshkash MATB. De esa manera, el GAFE no solo se vale de su entrenamiento, sino que también puede acceder a un amplio espectro de herramientas para cumplimentar su misión. Para terminar de conocer a los preparados hombres y mujeres detrás del uniforme de las Fuerzas Especiales Mexicanas, nos quedamos con su lema, que destaca su mentalidad y convencimiento para lograr imponerse a cualquier desafío. La fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente, y su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu, la honradez de su alma y su voluntad de vencer. ¿Y tú qué dices? ¿Te animarías a soportar el desafiante entrenamiento para convertirte en parte de una de las unidades mejores preparadas de toda América Latina? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar.